ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇ സി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാം ഇതാ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്ലസ് ടു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ തവണയും നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല വ്യത്യസ്ത ചോദ്യങ്ങൾ അത് യൂണിറ്റ് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ യൂണിറ്റ് വൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു മാർക്കിനും രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഉത്തരങ്ങൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങളും മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നെ ബൈ വേരിയേറ്റ് അനാലിസിസ് കോ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ ഫൈൻ ദ കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ അതായത് നമുക്ക് ചില ഡേറ്റ് തന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണ് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ തന്നിട്ടുള്ള കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈയും വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സും വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ട് അതില്ലാതെ ഇങ്ങനെയൊരു ഡേറ്റ് തരത്തില്ല സോ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന് ഒന്നുകൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ സെറ്റായി പിന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സും തന്നിട്ടുണ്ട് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈയും തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിലേക്ക് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എസ് ഈക്വൽ ടു കോവേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അത് എത്രയാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് എക്സ് എത്രയാണ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ എത്രയാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻ ടു എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി വ
നമ്മൾ ആറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സ്ഥിതി ചെയ്യുക ഇവിടെയാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെയും തരാം മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈ സീറോ ലെസ് ദാൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ഗ്രേ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും വരാം ഓക്കെ അപ്പം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ക്ലിയർ ഇതിൻ്റെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അതിന് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അതൊരു റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതായത് നമുക്ക് ആറ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ക്യൂസ് കോമ്പറ്റീഷനിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റാങ്ക്സ് മ്യൂസിക്കിലും ഡാൻസിലും അവർക്ക് കിട്ടിയ ക്യൂസിലും മ്യൂസിക്കിലും അവർക്ക് കിട്ടിയ റാങ്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ക്യൂസിലെയും മ്യൂസിക്കിലെയും റാങ്കുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മുടെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് എഴുതാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ദ കോറിലേഷൻ കോഫിഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് യുവർ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ കമൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് മൂന്ന് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റും കൂടി ചെയ്യണം അപ്പം റാങ്ക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യൂസിലെ റാങ്ക് ത്രീ ടു ഫോർ വൺ ഫൈവ് സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക്കിൽ കിട്ടിയ സെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റിന് തന്നെ കേട്ടോ ആറ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ക്യൂസിൽ മൂന്നാണെങ്കിൽ റാ മ്യൂസിക്കിലും മൂന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ക്യൂസിൽ രണ്ടാണെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കിൽ വൺ അങ്ങനെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇത് നമ്മുടെ ആറ് ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണ്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റ് എക്സ് ഡിനോട്ട്സ് എ റാങ്ക് ഇൻ ക്വിസ് ആൻഡ് വൈ ഡിനോട്ട് ദ റാങ്ക് ഇൻ മ്യൂസിക് ക്യൂസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള റാങ്കുകളെ നമുക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ടും മ്യൂസിക്കിൽ കിട്ടിയ റാങ്കിനെ നമുക്ക് വൈ വാല്യൂസ് ആയിട്ടും എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ റാങ്ക് കോഫിഷ്യൻ്റ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്താ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്പിയേഴ്സ്മെൻ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റിൽ റാങ്ക് കോറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് സൂചിപ്പിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് റോ ഒരു പി ചെരിച്ച് എഴുതിയ പോലെയുള്ളത് ഓക്കെ സോ റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ ക്യൂബ് മൈനസ് എൻ അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇക്വേഷൻ വേർ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് വൈ വാല്യൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മളൊരു നാല് കോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട് എക്സ് കോളം വൈ കോളം ഡി കോളം ആൻഡ് ഡി സ്ക്വയർ കോളം ബിക്കോസ് ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇക്വേഷനിൽ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ എക്സ് വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ വൈ വാല്യൂസും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് എടുത്തെഴുതുക അതിനുശേഷം ഡി കണ്ടുപിടിക്കുക ഡി എങ്ങനെയാണ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ആദ്യത്തത് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ സീറോ രണ്ടാമത്തെ ടു മൈനസ് വൺ വൺ മൂന്നാമത്തെ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് ടു ദൻ വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ വൺ സിക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് വൺ അതിനുശേഷം ഈ ഡി വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അതാണ് നാലാമത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതാനുള്ളത് അതായത് സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും സീറോൻ്റെ സ്ക്വയർ സീറോ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദൻ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ അതിനുശേഷം ഈ ഡി സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യുക പരസ്പരം കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അത് സമ്മ ചെയ്തിട്ട് അവസാനം സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക എത്രയാണ് എയ്റ്റ് എന്നിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ക്യൂ മൈനസ് എൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി സ്ക്വയർ എയ്റ്റ് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ സിക്സ് ആണ് സോ സിക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് വൺ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെയും വണ്ണിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പോസിറ്റീവ്ലി കോറിലേഷൻ ആണ് പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നാണ്